gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anjuk kodi ada pada dia kan anjuk lecet ayat terlalu baki ni entah kita. Bismillah ya Allah min al-qudrati wassalam. Sadid al-butus wal-burhan. حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين العلم حياة الإسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الانهار نابعة من اصبعيه فرو الجيش بالمدد اني وان سامني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سلدي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي يا ذنكني
ഇബിന് അത്തായില്ലാഹി സിക്കന്ദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ ഹിക്കമിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ എതിരായി കാണുകയും ശരീരം തന്നെ ചതിക്കും എന്ന് കണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഹവ തടി ഹവ അതിന് എതിരായി നിൽക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരു ജാഹില് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആലിമിനേക്കാൾ നല്ലത് അപ്പം ആലിമായാലും ജാഹിലായാലും ഏത് മനുഷ്യനായാലും ആദ്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ നഫ്സ് നമ്മോട് വെറും ഭൗതികമായ സുഖ സന്തോഷത്തിനൊക്കെയാണ് ക്ഷണിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ നമ്മോട് പറയില്ല ആ സമയം നാം ഓർക്കണം നമ്മുടെ എഴുന്ന് നാഫിയായ എഴുന്ന് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും എൽമ് ഇവിടെ ധാരാളം മുതാലിമ്യങ്ങളാണ് അധികം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നാഫിയായ എൽമ് അയാൽ മാത്രമേ എൽമ് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉള്ളൂ അൽ എൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ആ മഹത്തായ എൽമ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മഹത്തായ എൽമ് ഏതാണത് എൽമ് യർഫുല്ലാഹുല്ലദീന അമനൂമിക്കും വല്ലദീന ഊത്തു അൽ എൽമ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരും ആ മഹത്തായ എൽമ് കൊടുക്കപ്പെട്ടവരും ആയ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഉയർത്തും ദറജാത്തിൻ ധാരാളം ദറജകൾ ആയി ഉയർത്തും അപ്പോൾ എൽമ് എന്ന ഈ പദം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അൽ കൽബുൽ മുഅല്ലമോ എന്ന് ഫതഹുൽ മൊഴിയിലുണ്ടല്ലോ എൽമ് കൊടുക്കപ്പെട്ട നായ പക്ഷെ നായൻ്റെ എൽമ് വേട്ടയാടുന്ന എൽമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനായ എൽമ് അല്ല ഇബിലീസുല്ലീൻ ചതിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ ആ ജിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ത്താൻ ഇബിലീസുല്ലീൻ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു സലാമിനെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ ഷെയ്ത്താൻ അവൻ ആലിമായിരുന്നു ധാരാളം എൽമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ എൽമ് നാഫിയായ എൽമ് ആയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ അഹങ്കരിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കാനാവില്ല ഇതുകൊണ്ട് അവൻ കാപ്പുറായി ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിന് വിഷയം മാത്രം ചുരുക്കി പറയണം എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് തന്നെ അവന് നാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയാത്തുകളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അവനെ ആലിമാക്കി തീർത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു 
മനുഷ്യൻ ബലാമുബന് ഉറാകും എന്താണ് അവനായത് അവസാനം മസലു ഹൂക്ക മസലിൽ കൽബി അവൻ്റെ ഉപമ പട്ടിയെപ്പോലെയായി അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അവിടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ അവിടത്തെതിരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഇബിലീസ് പഴിച്ചത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ നിന്നിച്ചത് കൊണ്ട് ബലാമ് പഴച്ചു പോയത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ നിന്നിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഈ പട്ടികയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹദുൽ ഹൈത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ഫത്താവൽ ഹദീസിയയിൽ എടുത്തു ധരിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഹൗസിനെ കാണാൻ പോയി പോകുമ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിയും കഴിവുക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇബിനു സക്ക എന്നാണ് അവൻ്റെ പേർ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഹുലിയാക്കന്മാരെയും കുതുബിനെയും ഹോസിനെയും ഒന്നും ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും മുട്ടിക്കും അതിന് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ അബ്ദുള്ള ഇബിനു അബിസ്റൂൻ എന്നാൾ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ മുട്ടിക്കുമെന്ന് ധൈര്യമില്ല എങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വലിയാണോ കുതുമാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഞാനാളെ പരിശോധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹൗസിനെ പരിശോധിക്കാനുമില്ല മുട്ടിക്കാനുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹൗസായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുത്തുബായ ഒരു മഹാനവർകളെ മുട്ടിക്കാനോ പരിശോധിക്കാനോ ഞാൻ ആളല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവൻ പിഴച്ചു പോകൂല അവരെ സദസ്സിലിരുന്ന പിഴച്ചു പോകൂല അങ്ങനെ സദസ്സിലിരുന്ന് മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അത് വലിയ അഴിമാതത്താണ് ആ നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി വറക്കത്തെടുത്ത് വരാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ ഫതാവൽ ഹദീസി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണാം അവിടെ കൂട്ടി ചെന്നപ്പോ ഹൗസ് തൽക്കാല സ്ഥലത്തില്ല ഒരു മൂന്നാളും കാത്തിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹൗസ് വന്നു വാങ്ങ ഉടനെ തന്നെ ഇബിരുസക്കയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എബരസക്ക എന്തൊക്കെ സലാസ എടാ നിന്റെ അടുക്കൽ മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ചോദ്യം ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ഇന്നതാണ് എന്നാ കൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു നിന്നിൽ നിന്ന് കുഫ്രിയത്തിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് നീ ഹൗസിനെയും മുത്തുവിനെയൊക്കെ മുട്ടിക്കും അല്ലേ ഈ ചിന്താഗതിയാണ് നിനക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് കുഫ്രിയത്തിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് നീ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ച് കുഫറായി രണ്ടാമത്തെ അബ്ദുള്ളോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന ആളാണല്ലേ നീ എൽമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ എൽമിന് ഒരു ഉപകാരമല്ലാത്ത 
ഒരു എൽമായിട്ട് ഭൗതികനായി നീ മാറിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താലിമ്പ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെയൊക്കെ നോക്കി ചെറിയ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ അവിടുന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിപ്പോയി മറ്റേ ദർശിച്ചു ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നതാ ഉസ്താർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്ന് അയാളെ തിരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നറിയോ വേറൊരാളോട് ഉസ്താദ് വല്ലാതെ ലീവാണ് വേറൊരാൾ ഒരു ഉസ്താദ് ഇതിന് കിട്ടാവ് കിട്ടൂല ഈ കുരുന്ന് ഇവനാ പറയാ ഉസ്താദ് കിട്ടാവ് കിട്ടൂല എന്ന് അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആയി പോകാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് അബ്ദുൽ ഖാദർ അവരോട് പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തുബുകളെ ഹൗസുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നീ വലിയ ആളായി തീരും എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും നിന്റെ കീഴിലായി തീരും നിന്റെ കഥമിന്റെ ചുവട്ടിലായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമുകളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രമായിരിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് നാളും തിരിച്ചു വന്ന് കുറച്ചു കാലം ഇതാ ഇബുനുസൊക്കെ വലിയ പേര് പേര് നിര പൊന്തി വരാണ് എത്രത്തോളം റോമൻ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് നേരിടാൻ ഇബുനുസക്ക പോയി അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇബുനുസക്ക വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു വലിയ വാചാലതയുള്ള പ്രാസംഗികൻ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ മുപ്പത് ദിവസവും കാണാതെ പഠിച്ച ആൾ ഇതെല്ലാമുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ കഴിക്കണം പറ്റ പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ കേട്ടോ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ഒറ്റൊന്ന് ചോദിക്കുക അതില ഒരാളവസാനം വന്ന് പറഞ്ഞു റോമൻ നാട്ടിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മകള ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ അത് നിൽക്കൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതെ നവൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു വിരോധമില്ല എനിക്ക് പണം വേണ്ട മുതല് വേണ്ട സ്വത്ത് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ ആവശ്യമാണ് ധനസർത്തുവെന്ന് പറയണം ഞാൻ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറയണോ ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവരുസൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് സാരല്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങാം അതേ തിരക്ക് തന്നെ രാജകീയമായ പദവിയോടുകൂടി വിവാഹം നടത്തി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്നു എന്നിട്ടോ ഈ തരുണീമണിയുമായി സല്ലപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അവൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്ന് പക്ഷേ അതാ നാളെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താര പെട്ടെന്ന് അവനൊരു രോഗം കൊടുക്കുന്നു തൊലിയിൽ കറുപ്പ് വരുന്നു ആ കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവസാനം അത് കുഷ്ഠ രോഗമായി മാറുകയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി ദുർഗന്ധങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഫലമില്ല അവസാനം രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി മരിച്ചിടണോ മരിച്ചിട്ടു അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി റോട്ടിന്റെ ഓപചാല് വലിച്ചിട്ടു ആളുകൾ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം ആ സമയത്താണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നു നടന്നു പോകുന്നു അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അടുത്ത് ചെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നിട്ട് ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് 
അവൻ അന്ധ്യവിശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോ കിബിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തേ കൈയ്യെടുത്ത കിബിലിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെയും കിടത്തി കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെയും കിടത്തി കിടക്കുന്നില്ല കിബിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നെഞ്ഞു വരുന്നില്ല അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജീവിതവും കാണുന്നത് പഠിച്ച ആളായിരുന്നുവല്ലോ അതിപ്പോൾ അറിയാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാം മറന്നുപോയി സത്യനിഷേധികൾ ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അവര് കൊതിക്കും അവൻ നല്ലവനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം ആയെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു എന്ന് കൊതിക്കും എന്ന ഈ ഒരായത്തല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അവസാനം എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും കരിമത്തോ ഏത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴെല്ലാം അത് പറയാതെ അനസ്രാനിയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അബു അബ്ദുല്ലാഹിബിനും ഈ ഓത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദുന്യവിയായ ആളായി മാറിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അതാണ് മുറുകപ്പിടിച്ചോ ഞാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അർഹതയുള്ള മഹാനായി എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും എന്റെ കേറിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത നിയമത്തെടുത്ത് പറയണം എന്ന നിലക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം ഭയപ്പെടുന്ന ആഹ്റത്തിന് ഓർക്കുന്ന ഇൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇൽമ് അതാണ് നാഫിയായ ഇൽമ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇൽമ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം അതിന് എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും തിരക്കിടില്ല ഇത് അഹുരു സുന്നത്ത് പോലെ ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഇൽമ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അലഹമില്ല ജാമിയാ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഈ സ്ഥലം തന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അനക്കിമത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാകട്ടെ അത് കുറച്ചു കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വല്ലൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീസ്വന്ന പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാൽ ഇതിനെ നട്ട് വളർത്തി വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന് ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നു സഹകരിക്കുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന അയൽമാണ് സ്വാലിഹീകളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ഇൽമാണ് കള്ളച്ചരക്കുകളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നല്ല ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നല്ല സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫുകൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ കയ്യാമത്ത നാൾ വരെ ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അത് എപ്പോഴും സമാധാനമാണ് ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോ ഏത് ദിവസവും രാവിലെ പത്രം എടുത്താൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരതയുടെയും അനുഭവങ്ങളാണ് നാം വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുക കുറച്ച് ഭീകരത ഉണ്ടാക്കുക 
ഭീകരതക്കെതിരെ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു ഈ ഹർത്താലിൽ പിന്നതൊരു ഭീകരതയായി മാറി അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരമായ ഭീകരത അങ്ങ് അല്ലെ കാശ്മീരിൽ നടന്നു ഒരു മനുഷ്യരും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യരും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നടന്നതിനെതിരെ എല്ലാവരും മിതമായ ഭാഷയിൽ എതിർക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളറിയാത്ത ഹർത്താൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഹർത്താലിലൂടെ എത്ര മുതലുകൾ നശിപ്പിച്ചു എത്ര ആളുകളെ അടിച്ചു എത്ര ആളുകളെ ആക്രമിച്ചു ഇത് ഏത് ഇത് ക്രൂരതയല്ലേ ഒരു ക്രൂരത തടയാൻ ആയിരം ക്രൂരത ഉണ്ടാക്കലാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു ഭീകരത തടയാൻ ആയിരം ഭീകരത പ്രവർത്തിക്കലല്ല സമാധാനത്തിലൂടെയാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാതെ സമാധാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ദീന് അങ്ങനത്തെ ദീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം വളരണം ആ ദീനില്ലാത്ത കാലത്തോളം ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരോടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകാരോടും മന്ത്രിയോടും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇവിടെ വേണം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വേണം പോലീസ് വേണം പോലീസിന് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ സമാധാനം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ജനസമുദ്രം ഇതെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്ത് സമാധാനം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ഈ പോലീസിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും എല്ലാം വളർത്തുന്നതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചെലവഴിക്കണം അത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രം പോരാ ഇതുപോലുള്ള ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അടുത്തു വരണം അവർ കള്ളു തുറക്കണം അവർ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതിന് സ്ഥായിയായ ഒരു വരുമാനം വേണം അതിന് അലഹമില്ല അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മുടെ ഹൈദരാജ് സാഹിബ് മാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സു കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവാണ് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളും മുത്താലിമീങ്ങളും സൈദന്മാരും അവരെ പ്രിയം വെക്കുന്ന സാധാരണക്കാരും തടിച്ചുകൂടിയ ഈ മജിലത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐശ്വര്യവും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഭീകരതയും തീവ്രതയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ നീ ഹലാക്കാക്കല്ലേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ താൽമ്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ രോഗമുള്ളവർ കിടിലി രോഗമുള്ളവർ ഹാർട്ട് രോഗമുള്ളവർ ട്യൂമർ ഉള്ളവർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്തരം വലിയ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിലൊന്ന് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലൽമാർ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബുഖാരി തങ്ങളും എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഊറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ 
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ ബഹറുലും സൈനുദ്ദീൻ ബിൻ അലി ഹസൻ ഓക്കെ ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അതുപോലെ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബദങ്ങൾ പയ്യനാട് തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മകൻ തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മരിച്ചു പോയ സെയ്ദ് അവേലത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹദുൽ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ജമലുല്ലേരി തങ്ങൾ ഫദൽ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ നേതാക്കന്മാർ സെയ്യിദന്മാർ അവരെ എല്ലാവരെയും ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാ അവരുടെ ദറജ കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ ദറജ തരണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എൽമ് നാഫിയായ എൽമ് ആക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ എൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഇനിയും നീ ഒരുപാട് വയസ്സ് തരണേ അള്ളാ നീട്ടി തരണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പേടിയിലാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും നല്ല പേടിക്കുന്നു നീ ഏത് സെക്കൻഡിലും ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും റഹ്മാനായ അള്ളാ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് കാലം ഇവിടെ എൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആയുസ് നീട്ടി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സമ്മേളനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ദർശുകളും താപനങ്ങളുമെല്ലാം നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം ആക്കിപത്ത് നന്നായി റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല തങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാഹില്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ആ പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന മിനിയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അവരെല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹയറായ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ വലിയ ബേജാറിലാണ് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നീ ബേജാറ് തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ യു എ ഇ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്തും വർഗത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സ് വലിയ സദസ്സാണ് ഇവിടെ ആരിമ്യങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവരെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ സമ്മേളനം നടത്താൻ സഹായിച്ച വളണ്ടിയർമാർക്കും കാശ് കൊടുത്തവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്കും എല്ലാം നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ചാലിയം കരീം ഹാജി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചെലവിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം മുറിപ്പിക്ക തന്നിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളത് പിന്നെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തരാറുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും വർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഭാര്യ കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മാവഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിനെ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ഒറ്റപ്പാലം ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാര് ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തലമർക്ക് തീയിട്ടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ കൊളപ്പുറം കുഞ്ഞുമൈദ്യൻ ആജി അൻപതിനായിരം ഉറപ്പിക്കുക അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ തലക്കടത്ത് ഒരു ബാവ ഹാജി അൻപതിനായിരം ഇപ്പം ആയതുകൊണ്ടാണ് അൻപതിനായിരം ആയിപ്പോയത് പണ്ടൊക്കെ എത്രയോ ഭാര്യ കൊടുത്ത ആളാണ് അന്യം തരും അള്ളാഹു തല വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമി പിന്നാരും ഉണ്ടോ
ലജ്ജാള്ള ബാക്കി തങ്ങൾ വാങ്ങും ബദർസാദാസ് തങ്ങളിപ്പോലെ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്രയെ ഒന്നാമത് തന്നെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളെ മഴന്നെ സമ്മേളനവും അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒക്കെ നമ്മളെ സമ്മേളനം ആ മഴന്റെ സമ്മേളനവും ഇക്കമിയൻ്റെ സമ്മേളനവും വർക്കത്തിൻ്റെ സമ്മേളനവും എല്ലാം നമ്മളെ സമ്മേളനം തന്നെ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഒ എം എ റഷീദ് ഹാജി തൽക്കാലം ഒരു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ തൽക്കാലം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല മെയ് മാസം നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഉമറ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വന്നവരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട അത് പ്രത്യേകം ഫാമ് കൊടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉമറാക്കൾ നാട്ടിലുള്ള മഹലിലുള്ള പ്രധാനികൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാജി തുടങ്ങിയവരും അങ്ങനെ പ്രധാനികളും അവർ പതിനായിരം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇൻഷാ അല്ല അത് അഞ്ചാം തീയതി നടക്കുക നാലാം തീയതി നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും കൗൺസിൽ ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള യോഗവും ഉണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങളത് വിജയിക്കാൻ ദ്വാരന്നാൽ മതി പിന്നെ ഹൈദരാജിനെ പോലത്തെവരൊക്കെ വരികയും വേണം നമ്മളെ കെ എം എ റഹീം സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നു പോയി പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹു അത് സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അമീൻ പറയുക നല്ലവണ്ണം സുഖമായിപ്പോട്ടെ അള്ളാഹു തല നല്ല സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നല്ല സുഖം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഓമച്ചപ്പ കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ ഹാജി നമ്മുടെ വലിയ മൊഴിമ്പ് വലിയ മൊഴിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റല്ലാത്ത മൊഴിമ്പ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം മുമ്പ് അവർ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് കയ്യപ്പാർ ഉസ്താദിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നൊക്കെ പോയെന്ന സംഭാവന തന്നിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല കബറിന് സ്വർഗത ഉപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ല മുജീബ് കൂട്ടാവിൽ അൻപതിനായിരം ഉറപ്പിക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹം നീണ്ടു പോയോ അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീണ്ടു പോയോ അല്ല തങ്ങക്ക് തങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചുരുക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഏറനാട് ജമ്യത്തുള്ളവരുമ അള്ള ആലിമീങ്ങളാണ് അവർ മുത്താലിമീങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയോ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്നതാണ് പഠിച്ചവനെ അത് എല്ലാവർക്കും വർക്കത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ അത് കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല അവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഇവിടുത്തെ വൾഡിയർമാർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഈ സമ്മേളനം നടത്താൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല മഹീ സുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാ ഉസ്താദ് അടക്കം സയ്യിദന്മാർ അലി സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കിതങ്ങൾ അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായി സുതരണേ അള്ളാഹ്മീൻ മെയ് മാസം മൂന്നാം തീയതി മർക്കസിൽ ഹത്തുമുൽ ബുഖാരിയുടെ പരിപാടിയുണ്ട് അതിന് വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വരണം പകൽ സമയത്താണ് മൂന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണി മുതലാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി സഖാഫികളുടെ സംഗമം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ട് ആ അതിലെല്ലാ സഖാഫികളും വരണം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഹത്തുമുൽ ബുഖാരിക്ക് പങ്കെടുക്കണം അല്ല കോട്ടക്കൽ കാസിം ഹാജി അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് സ്വർഗത കോപ്പി ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ വലിയ സഹായിയായത് പഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കട്ടെ ബദറുസാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനാണ് 
തങ്ങളവറുകളുടെ പ്രൗഢപ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് അതിനുശേഷം പേരോട് അബ്ദുൽ റഹിമാൻ സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പ്രസംഗമുണ്ട് കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ താരിമി കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കട്ടിപ്പാറ മാളിയക്കൽ സുലൈമാൻ സക്കാഫി അവരുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു ഈ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രൗഢമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സ്വാഗത സംഘം മഞ് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചേരി സോൺ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്ത് അവരുടെ അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച സഫുവാൻ കൂടക്കര എന്ന 